ഒരു പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ ബാങ്കിന് ലോണിനെ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ബാങ്കുകാരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ബാങ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്ര നിലയിലെ പൊട്ടെന്നുള്ള പേടിക്കില്ലായിരുന്നു ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി ഇത് അത്ര സംഖ്യനൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഭയപ്പെടാണ് ഇറങ്ങാൻ ഭയപ്പെടാണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഗൾഫ് മലയാളികൾ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് സംരംഭം ധൈര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയാലും നമ്മൾ വിജയിക്കും കാരണം ഗൾഫിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ഹലോ നമസ്കാരം വെക്കോണ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പഴുക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഷാജു പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ നടത്തുന്ന ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് ഷാജു ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ആയെന്ന് തന്നെ പറയാം ഷാജു ചേട്ടൻ ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് വർഷമായിട്ട് ഗൾഫ് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ജോലി ലീവിന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഷാജു ചേട്ടൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പല പ്രവാസികളും നമ്മോട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നാട്ടിൽ അതായത് ഗൾഫിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സംരംഭമൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടു ചെലവിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷാജി ചേട്ടൻ ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് പറയാം കാരണം വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഈ കട ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഈ കട തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഈ കട വീക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഈ കട തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റായിട്ട് കട മാറിയേക്കാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷാജി ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഷാജി ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാജി ചേട്ടൻ്റെ എസ് പി സ്റ്റോൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോകണ്ട ഒരു ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാജി ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഷാജി ചേട്ടൻ്റെ കട കണ്ടല്ലോ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ചെറിയ കടയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കാണും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത മാസ്ക് മാറ്റല്ലേ മാസ്ക് മാറ്റി സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ കാണല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷാജിപ്പോള് ഇവിടെ തന്നെ പഴുക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് ദുബായിലായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് വർഷത്തോളം യു എ യിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ചെറിയ കട തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ സണ്ണിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇത് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമുദായം കൊണ്ട് പോകുന്ന തെറ്റുകളെങ്കിൽ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കുറച്ച് പതറി പതിരി കേൾക്കുള്ളൂ സഹകരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടരാം അനുഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു മാർഗമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലതല്ലേ എന്ന് ഒരു തോന്നലിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കട ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അധികം പൈസ ഒന്നും മുടക്കിയിട്ടില്ല അധികം പൈസ മുടക്കാതെ കണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ള പഴയ സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മളുടെ അധ്വാനവും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തവർ കെട്ടിടമാണത് എന്നോട് വീടിനോട് ചേർന്ന് പണിത ഒരു കട മുറിയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പൈസ വന്ന് വരാതെ കണ്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പൈസയാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലാതെ കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഗൾഫ് പ്രവാസികളെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കടകൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വരും വന്ന് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് സ്വന്തം വീടിനോട് ചേർന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു സംരംഭമൊക്കെ ആരംഭിച്ച് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പലചരക്കട എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഇത് വെച്ചാൽ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അടച്ചിടേണ്ട വന്നിട്ടില്ല നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പന കാരനായ കാരണം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലചരക്കട ചട കട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും
എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ചെലവുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് വീട്ടു ചെലവുകൾ മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് ഈ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ല ഷാജിനൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഷാജിനൊക്കെ തൊടുകൂമ അതായത് ഈ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ <laughs> 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 <
പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ചാലുകുടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ല തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കടയിൽ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ സെയിൽസ് വ്യാപാരമൊക്കെ നമ്മുടെ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കോ മുന്നത്തെ പോലെ കടം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് പരിപാടി മാത്രമേ എടുക്കുന്നു ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പർച്ചേസിങ് ഞാൻ അത് തുടക്കം പോലെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കടം തരാൻ പലരും തയ്യാറാണ് പക്ഷെ കടം വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ശീലാവും പിന്നെ അത് പരാജയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാരണം കടം വാങ്ങലാണ് അതുകൊണ്ട് കടത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പലചരക്ക് കച്ചവടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് കടം കൊടുക്കൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കടം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അതൊരു ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കടം കൊടുക്കല് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കടം കൊടുക്കും കടം കൊടുക്കല് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ഞാൻ കടം കൊടുക്കാറുണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കടം വാങ്ങിക്കില്ല എന്നൊരു ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പുലർത്തി പോകുന്ന ഒരു പോളിസി ആണ് കടം മേടിക്കാണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ കടത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈ കടം ഗൾഫില് ഗ്രോസറികളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മാസാവസാനം എല്ലാവരും കാശ് കൊണ്ട് തരും ശമ്പളം കിട്ടുന്ന നാട്ടിൻ പുറത്ത് കടം കൊടുക്കുന്ന മേലത്തെ പ്രശ്നം മാസാവസാനം ഒന്നും കിട്ടില്ല അത് ഇന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് വരാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കടം കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് എന്നാലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്യണത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്താലൊന്നും കിട്ടില്ല ഒരു കുറച്ചാൾക്കാർ നമുക്ക് തരാണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഈ പലരും കച്ചവടത്തിൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആരായിട്ട് ഇടപെടുന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അത് ഓർമ്മയിൽ പ്രത്യേകം വെക്കണം അത് ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലചരക്ക് കടയില് നമുക്ക് നിത്യ വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരുവല്ലേ ഞാനിവിടെ വിൽക്കാൻ താല്പര്യം കുറവുള്ളത് പച്ചക്കറികളാ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡെയിലി പോയി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചോണ്ട് പച്ചക്കറിയിൽ ഞാൻ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് മറ്റേ കിട്ടിയ കൊടുക്കാൻ നല്ലതേ കണ്ട് പോയി കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ പലരെങ്കിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് മുട്ടു സൂചി മുതൽ എല്ലാ കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കുറേശ്ശെങ്കിലും വെച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെയും വെച്ചിരിക്കും പക്ഷെ സ്റ്റേഷനറിയിലുള്ള പല സാധനങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല ഇപ്പം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പല സാധനങ്ങളും ഇല്ല പല ഭാഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞെടുക്കാത്ത കാരണമുണ്ട് അപ്പം അത് കുറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ലാത്തൊരു മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് പലതും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും വലിയ പകുതി കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കടയെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് വലിയ വാടകയും കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എനിക്ക് വാടക ഇല്ല അതൊരു എന്റെ സ്വന്തം കെട്ടിടായതുകൊണ്ട് വാടകേനെ പറ്റിയിട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ നോക്കി വലിയ വാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഈ പലചരക്ക് കടേനെ പറ്റി പറയുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചുറ്റുപാട്ടുമാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തണത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകണത് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മള് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി ആദ്യം തുടങ്ങുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പിടി കിട്ടും അപ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യക്കാർ ചോദിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വിറ്റ് പോയിട്ടില്ല തന്നെയാണ് പല ഷെൽഫുകളും കാലിയൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഒരു കടയിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് തെറ്റി ധരിച്ച അതൊന്നും മേടിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിയിരുന്നത് നമ്മുടെ പല സാധനങ്ങളും പല ഷെൽഫുകളും കാലിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം ആ സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് പോയി അതുകൊണ്ട് കാലിയായി കിടക്കണതാ അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാം ഒന്നിനും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാ ഒരു ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷാർജയിൽ ടാക്സി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വെറും ചെന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഭാഷ അറിയില്ല വഴി അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല 
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ് പിന്നെ കുടുംബമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവും അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയാരെയൊക്കെ കൂടി സഹായിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ചെറുകിട കടകൾ ഇവിടെ പോയ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്ന നേരത്ത് കട തുറന്ന് കട നടത്താനും മറ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ആർക്കും മുന്നോട്ട് വരാവുന്ന മേഖല തന്നെയാണ് ഈ ചെറുകിട കച്ചവടങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തും കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് കൂടുക പൊളിയും ഇത് നേരെ ആവില്ലാന്നെങ്കിൽ പലരും പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാം പ്രശ്നങ്ങളും നോക്കിയിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല ഇന്ന് തീർത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഉചിതമായി തോന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങണം അത് ഏതൊരു ദിവസം തീരുമാനിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാജി ചേട്ടൻ്റെ ഈ ചെറിയ കട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കടയിലുപരി ഷാജി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രവാസികളായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരായാലും കുറേ പേരുടെ ജോലിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പലരും ഇനി എന്താണ് അടുത്തൊരു ജീവിത മാർഗം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ അത്ര മാത്രമേ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടോ കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും പല പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബ